Karibu Zainab Online TV Elimu na Maarifa Acha kukata tamaa katika maisha Mimi nimeangaika sana katika maisha yangu lakini baada ya kutumia mafuta haya kiboko ya Zaina Yasi yenye kubatilisha uchawi, kufukuza mashaitani, kufungua vifungo vya kichawi katika maisha, kungarisha nyota, inarejesha mvuto, inafukuza chuma ulete, inaondoa maumivu na kuondoa uchovu kwa kuchua na kubwa zaidi, kurejesha nguvu za kiume na kurejesha ladha ya tendo la ndoa kwa waliorogwa au wenye kusumbuliwa na jini mahaba. Mafuta ya Zaina Yasi yanapatikana katika duka la dawa za kisuna la Abuja Dawa Islamic Kidua Center lililopo Mbogani soko jipya jijini Mwanza. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 au 0789 Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mtazamaji cha msingi ni kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Jina langu mimi ni Farida Saif. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Anton Guterres amesema lugha ya Kiswahili imekuwa chachu ya kusongesha ajenda nyingi za Umoja wa Mataifa ikiwemo ile ya maendeleo endelevu ya SDGs sambamba na ile ya muungano wa Afrika ajenda 2066 amesema hayo jijini New York Marekani kupitia msemaji wake Stephane Dajeric katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili hapa umoja wa mataifa kama mnavyofahamu tuna taarifa nzuri sana zinazochapishwa kwenye ma, kwenye mitandao kutoka lugha ya Kiswahili ya umoja wa mataifa mitandao ya kijamii na redio ikihudumia wazungumzaji wa Kiswahili na wale wanaotaka kujifunza amesema katibu mkuu amesisitiza kuwa siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili ni muhimu kwa kuwa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni mbili na miongoni mwa lugha zinazozungumzwa zaidi barani Afrika ni lugha hii na ina asili ya Afrika. Wakati huo huo Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Abdallah alihutubia washiriki kwa njia ya video akisema kutambuliwa kwa lugha ya Kiswahili ni muhimu sana kufanikisha malengo na maendeleo endelevu ya SDGs kwa kuzingatia idadi ya wazungumzaji wa lugha hii na maeneo ambako inazungu, na maeneo ambako inazungumzwa zaidi kusini mwa jangwa la Sahara. Amesema lugha ya Kiswahili ni chombo muhimu sana kwenye maendeleo, utambulisho na pia mazungumzo baina ya jamii mbalimbali mbali, bila kusahau ujumuishi katika jamii. Amemtaja baba wa taifa la Tanzania Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akisema marafiki zangu tarehe saba mwezi Julai mwaka 1954 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya harakati za uhuru. Bwana Shahidi amesema kwamba kwa kutambua Kiswahili kama lugha ya mawasiliano duniani tunamkumbuka yeye na ninaupongeza umoja wa mataifa kwa kutambua Kiswahili kama lugha ya ujenzi wa amani na mhimili wa tamaduni mbalimbali. Mbali. Kikao cha kwanza cha siku ya Kiswahili duniani kwenye makao makuu ya umoja wa mataifa kimehutubiwa na rais wa Tanzania Msumbiji na Burundi ambao wamezungumza kwa lugha ya Kiswahili. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya umoja huo kwa lugha ya Kiswahili kutumika katika kikao rasmi. Kwa haya na mengine mengi usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. I congratulate the government of Spain for hosting this year's World Day to combat desertification and drought. Drought in all regions are getting more frequent and fierce. The well-being of hundreds of millions of people is being compromised by increasing sandstorms, wildfires, crop failures, displacement and conflict. By mid-century, three quarters of people could be living with drought. Climate change bears much responsibility, but so does how we manage our land. Half the world's population is already coping with the consequences of land degradation, with women and girls paying the highest price. We can and must reverse this downward spiral. Ili kupata haya na mengine mengi, usiache kusubscribe. Zaina Online TV.